വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു കൊലയാളി പോലീസ് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൂടി കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തും അറസ്റ്റിലായ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജീവ് ആന്റണിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ജയിൽ ഡി ജി പി റിഷാദ് സിംഗ് ഇന്ന് പീരുമേട് ജയിൽ സന്ദർശിക്കും നാല് പോലീസുകാർ രാജകുമാറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അറസ്റ്റിലായ എസ് ഐ സാബു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജീവ് ആന്റണി എന്നിവർക്ക് പുറമെ രണ്ട് പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൂടി കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും പീരുമേട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സജീവിനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ എസ് ഐ സാബു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് പീരുമേട് ജയിൽ സന്ദർശിക്കും റിമാൻഡിലായ രാജ്കുമാറിന് മർദ്ദനമേറ്റുവെന്ന സഹതടവുകാരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജയിൽ ഡി ജി പിയുടെ സന്ദർശനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കും എസ് പിക്കെതിരെയും ഡി വൈ എസ് പിക്കെതിരെയും കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ എട്ട് പോലീസുകാരാണ് സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രാജ്കുമാറിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം തട്ടുകട നടത്തുന്ന ജോർജ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് വി വി വിനോദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് രാജ്കുമാറിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന മൊഴികളിലൊന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് ചായക്കട നടത്തുന്ന ജോർജിന്റേതാണ് ജോർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് ഞാനിന്ന് രാവിലെ കട തുറക്കാൻ വരും അഞ്ചു മണിക്കാണ് കട തുറക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പത്തിനോട് അടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ റോഡിൽ വെച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായ അലർച്ച കിട്ടും ഭയങ്കരമായ അലർച്ച കിട്ടും പിന്നെ ഇച്ചിരി തരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കാതെ കട വന്ന് കട തുറന്ന് പാലൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചോ മുക്കാലും അടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു അലർച്ച കൂടെ കിട്ടും ഇത് അല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന മാത്രം നടപ്പുകാരൊക്കെ രാവിലെയുണ്ട് നാല് അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ഒക്കെ നിലവിളിയായിരുന്നു ആരോടും പറയാം ഞാൻ കേട്ട കാര്യം ആരോടും പറയും എനിക്ക് ആരെയും ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമോ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമോ ഇല്ല ഞാൻ കേട്ട സംഭവം ആരോടും പറയും തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദനമേറ്റു രാജ്കുമാറിന് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നതിന് ഒരു സ്ഥിരീകരണം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി രാജ്കുമാറിന് ചികിത്സ പോലും നൽകാതെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട പോലീസ് കേസിലെ പ്രതിയായ എസ് ഐക്ക് നൽകുന്നത് മികച്ച ചികിത്സ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇ സി ജി എടുക്കുന്നതിന് പുറമെ ഹൃദയസ്തംഭനം പരിശോധിക്കുന്ന ട്രോപ്പൈ ടെസ്റ്റും നടത്തിയാണ് എസ് ഐ സാബുവിന്റെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പരിശോധനകളിൽ ഒന്നും സാബുവിന് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി എസ് ഐ സാബുവിന് ലഭിക്കുന്നത് വി ഐ പി പരിഗണനയാണ് മുറിയിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ ചികിത്സ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇ സി ജി ആറു മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ഹൃദയാഘാതം പരിശോധിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പൈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പൈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായാൽ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത ഉണ്ടെന്നർത്ഥം ഇതുവരെ നടന്ന പരിശോധനകളിലൊന്നും സാബുവിന് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല പൊതുവിൽ മനുഷ്യർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ വരുന്ന ഇ സി ജി വ്യതിയാനം മാത്രം പക്ഷേ എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഇ സി ജി വ്യതിയാനം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് തുടർ പരിശോധന നടത്തിയേ തീരൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നത് ഒരുത്തരം മാത്രം സാബുവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരിക ഞങ്ങളാണ് രാജ്കുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി സാബു ഈ ഗതികേടുകളുടെ പേരിൽ വി ഐ പി ഐ തുടരുമെന്നർത്ഥം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം യോഗം പരിഗണിക്കും അതേസമയം വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി നിരക്ക് വർദ്ധനവിനാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ
മഴയളവിൽ മെയ് മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നൂറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രം കാലവർഷം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ജൂൺ മാസത്തിലും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് മഴമാപിനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുൻവർഷം ആയിരത്തി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ജൂണിൽ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം ഇനിയും താഴുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നമുക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ശരാശരി മേ മാസം കിട്ടേണ്ട അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ശരാശരി ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഈ വർഷം ജൂണിൻ്റെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുറവാണ് പ്രളയം വന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് കുറവായിരുന്നു ശരാശരി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് സംഭരിക്കുകയാണ് പ്രതിവിധിയെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നാളെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചിത്രം വ്യക്തമാക്കി സാമ്പത്തിക സർവേ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും സാമ്പത്തിക മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും വളർച്ചാ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ ഉണ്ടാകും നിയമസഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം ധനകാര്യ ബിൽ പാസ്സാക്കി ഇന്ന് സഭ പിരിയും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് സഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചേക്കും ആന്തൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ഉടൻ പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിക്കും സാജന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം നാളെയാണ് അതേസമയം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന ആദ്യ നിലപാടിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പിന്നോട്ടു പോയി പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പോരായ്മകൾ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുതുക്കിയ പ്ലാനും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അനുമതി നൽകും അതേസമയം സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വൈകുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്താവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പി കെ ശ്യാമളയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ബോധപൂർവം അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്ത് കുടുംബ കലഹമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം ആ കുടുംബത്തെ വീണ്ടും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളം സഹിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതികരണം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതേസമയം സാജന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ആന്തൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം നാളെ ചേരും ക്ഷേമ പെൻഷനും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ പരിഗണനയിൽ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയും പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററുമില്ല പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയായതിനാൽ മറ്റാരും വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല നേരത്തെ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ തന്നെ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം നടന്ന അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കണ്ടെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ നടത്തുന്ന നീക്കം ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം കർദിനാളിനെതിരെ പ്രമേയം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തടയാനാണ് തീരുമാനം വൈദികരുടെ യോഗത്തിനെതിരെ സിനഡിന് കാത്തലിക് ഫോറം പരാതി നൽകിയിട്